할게요. 그냥 심심해서 전화해 봤어요. 공간이 있을 왔어. 때 시간 때우는 게참 애매하잖아요. 군대 간 동기는 꼭 게임하고 있을 때만 전화한다니까요. 이럴 때 전화오면 성심성의껏 받아줄 텐데. 잠깐 시간 들때 까딱 놀러 했다가는 시간 가는 줄 모르고 수업에 들어가는 걸 까먹을 것 같고 도서관에 갔다가는 책 읽다가 잘까 봐못 들어가겠고 밥은 지금 배가 안 고프거든요. <웃음> 그러려고 지금 전화한 거잖아요. 저 예전에는 재명이랑 가끔 전화하면서 놀기도 했는데요. 몇년 전부터는 형한테 전화하면 거의 다 연습하고 있어서 제대로 이야기해 본 지가 엄청 오래된 것 같아요. 대본 연습, 발성 연습, 분선 찾기, 또 다른 연습, 연습. 전화를 집 밖에서 받는 것 같으면 그건 또 운동하러 나간 거고요. 저뿐만 아니라 팬들도 다 알걸요. 매일이 연습으로 가득 차 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 지독한 연습거리. 어떻게 그렇게 살수 있을까요? 이렇게 말하면 어느 정도 머릿속에 그려지죠. 근데 놀라운 건그 상상보다 더 많이 한다는 거예요. 운동도 매일 고르지 않고 하고 그 와중에 피부관리도 빼놓지 않고 진짜 개혁을 위해서는 최선을 다하는 사람인데 공연을 앞두고 저렇게 다칠 줄은 몰랐어요. 재녕은 빨리 나으니까 그게 그나마 다행이긴 한데 네? 아, 그게 아니라 같은 멤버고 또 좋아하는 형이니까요. 걱정하는 건 당연한 거라고 생각해요. 그치만 좋게 봐주시니까 기분은 좋네요. 재녕은 <웃음> 제 말을 진짜 안 듣거든요. 그냥 어린 동생 취급만 해요. 연습에 있어서는 사실 그 어떤 누구의 말도 잘안 들어요. 근데 놀라운 건 최근 그 연습 걸레 기질이 그나마 사그라들긴 했다는 거예요. 그쪽이랑 이야기하고 싶어서 메신저 채팅도 더 자주 들어오잖아요. 예전에는 진짜 이틀에 한 번꼴로 메신저 들어와서 사진만 놓고 봤어서요. 그런데 말인데요. 다음에는 저 대신 형좀 말려주실래요? 다음에도 또 다치면 안 되잖아요. 형이 잘하고 싶어서 무리하는 건 알죠. 하지만 건강이 우수니까요. 저도 입시 공부할 때는 미친 듯이 하긴 했어요. 밤새는 건 기본이고 주말에 공부하다가 다음날 학교 가는 걸 잊어버린 적도 있었다니까요. 그렇죠? 헉 소리 나죠? 그게 어떻게 된 거냐면요. 주말에 미카 누나랑 봉사활동 갔다 오느라 다른 날보다 공부를 덜한 거예요. 그게 좀 아쉬운 느낌이 들어서 그날은 집에 오자마자 계속 앉아 있었죠. 밤새는 게 하루 이틀 일은 아닌데 평소엔 그래도 일요일엔 일찍 자려 고했거든요 근데 그날은 그런 생각도 안 했던 것 같아요. 그냥 막 공부했어요. 그렇게 아침까지 공부하고 있는데 제가 너무 평온하게 했으니까 엄마도 잠시 착각했었나 봐요. 주말이구나 이러면서. 그런데 전화벨 소리가 울리는 거예요. 표현 그대로예요. 점심시간까지 제가 학교에 안 나타나니까 담임선생님이 전화를 한 거예요. 그제서야 알았어요. 월요일이라는 걸. 그 전화 받자마자 부랴부랴 학교 갈 준비하는데 정신이 있겠어요? 빨래 건조대에 있는 양말 아무거나 부어 신었는데 학교 가서 보니까 한쪽 엄마 양말을 신은 거예요. 엄마 양말 좀긴 거. 그날은 하루 종일 맨발로 다녔어요. 맨발에 실내가 신으면 그참 기분 이상하잖아요. 맞다. 그쪽은 학교 다닐 때뭐 신었어요? 와, 우리랑은 완전 다르네요. 우린 교실에 놓고 다니거나 매일 가방에 가지고 다니면서 갈아 신었는데. 아, 이야기가 자꾸 새네. 아무튼 그날은 그렇게 완전 망했었어요. 기분 엄청 찝찝해서 그 다음부턴 공부하기 전에 요일이랑 양말 확인 꼭꼭 하고 그랬었어요. 제가 전화 오래 끌었죠. 자꾸 삼천포로 빠지니까 아까 무슨 이야기 했던 건지 다 까먹었네요. 제 말상대 해주셔서 고마워요. 그쪽이랑 이야기하면 너무 신나서 제가 잘 멈추질 못하는 것 같아요. 그래서 전화 거는 거기도 하고. <웃음> 너무 오래 통화하면 요금 많이 나오겠죠? 오늘은 이만 끊을게요. 나중에 또 전화할게요. 
여보세요? 나 지금 편의점. 아, 목이 너무 말라서 냉장고 열었는데 물이 하나도 없더라고. 요즘 연습하는데 정신이 팔려서 장 보는 거 깜빡했지 뭐야. 장 본다고 해봤자 뭐 물이나 술 사겠지만. 쭈쭈쭈쭈 실수. 그게 가끔씩 밥도 먹어. 걱정하지 마. 그냥 집에선 자주 안 먹는 것뿐이야. 사도도 금방 썩어버려. 진짜. 아, 나막 알코올 중도 그런 거 아니니까 걱정 마. 응? 아무튼 내가 하고 싶었던 말은 넌 뭐든 잘 챙겨 먹었으면 좋겠단 거야. 필요할 때 없는 경우 없게 미리미리 챙겨두고. 뭐든지 꼭꼭 보기에 놓으라고요. 음, 예를 들어서 상기약이나 라면, 햇반 같은 거? 갑자기 비상사태라도 발생하면 어떡해. 음, 그리고 너한테만 강요하긴 뭐하니까 나도 노력해볼게. 같이 잘 챙겨 먹자. 알았지? 그냥 뭐 같이 사는 것도 좋을 텐데. <웃음> 네가 우리 집에 있으면 항상 냉장고 꽉 채워놓을 거야. 지금 생활과는 많이 달라지겠지. 뭐 먹고 싶은지 뭘 좋아하는지 알려만 주면 내가 요리 연습도 해볼게. 잘할 수 있을지는 모르지만 말이야. 아, 아, 아 부담 갖지는 마. 그냥 나 혼자 상상해 본 거니까. 물론 내가 널 보고 싶어 하는 건 사실이지만 부담 주고 싶진 않아. 아, 미안. 요즘엔 연기 아니면 네 생각만 하게 돼. 아, 제어가 되지 않는 것 같아. 어떡해. 정말? 얼른 보고 싶다. 내 꿈을 현실로 만들고 싶어. 네, 만족하세요. 응? 난 하나도 안 부끄러운데? 아, 뭐내 감정이 솔직한 건 나쁜 게 아니잖아. 내가 거짓말한 것도 아니고. 너도 나의 감정 표현에 익숙해지는 게 좋을 거야. 앞으로는 계속 할 거거든. 그럼 나 이제 다시 들어가 봐야 해서 전화 끊어야 할것 같아. 목발 짚고 있어서 걸으면서 통화하기 힘들거든. <웃음> 밥잘 챙겨 먹고 물도 그리고 날 향한 마음도 잘 챙겨 두도록 하세요. 그럼 안녕. 
정말 시간 괜찮은지 길게 하진 않을 거야. 우선 틀에 박힌 안부를 먼저 물어보도록 하지. 오늘 하루는 어땠어? 나야 평소와 다를 거 없는 하루를 보냈지. 계획을 잘 문자 왔어. 갑자기 일어나는 변수에도 잘 대응할 수 있는 법이야. 제니 이런 내 충고를 들었으면 좋았을 텐데. 내 용건을 말하도록 하지. 퇴근 중에 생각난 게 있어서 전화했어. 아무래도 내 생각에는 그대가 제네 병문 안에 가는 게 좋을 것 같아. 갈 마음이 조금이라도 있다면 말이지. 많이도 필요 없어. 이창 틀에 묻은 먼지 정도의 마음이면 충분해. 그 마음이 있다면 내가 제안을 하나 하도록 하지. 그래? 그럼 됐어. 아참, 난한번 시작한 거래는 물리는 일이 없으니까 참고하자. 그대의 의사를 알았으니 내 용건은 여기까지야. 아, 끊기 전에 하나만 더 물어보지. 그대는 물질에 휘둘리는 사람인가, 신념을 지키는 사람인가? 제인을 보면 왠지 그런 질문이 떠올라서 말이야. 제인이라면 대답하지 않을 것이 뻔하지만 그대라면 하겠지. 닮은 사람끼리 만난다는 옛말이 영 틀린 말은 아닌가 보군. 잘 알았어. 신념으로. 추상적이지만 충분히 있을 수 있는 대답이야. 아무튼 다시 연락하도록 하지. 난 엘리자베스 3세가 기다리는 집으로 들어가야 해. 그녀와 함께 보내는 평온한 시간을 방해받고 싶진 않으니까. 좋은 저녁 시간 보내길 바래. 그럼 이만. 
Hello.